போராட்டங்களுக்கான உரிமையாக வன்முறையை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்றும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தொடர்பாக மக்களை திசை திருப்புவதை எதிர்க்கட்சிகள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய பிரதமர் குடியுரிமை திருத்த சட்ட விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இருவேறான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதாக குறை கூறினார் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு பற்றி கருத்து தெரிவித்த அவர் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் என்பிஆர் என்பது பொதுவான நிர்வாக நடவடிக்கைகள் என்றும் நீண்ட காலமாக இந்த நடைமுறை இருந்து வருகிறது என்றும் குறிப்பிட்டார் ஆனால் அரசியல் லாபத்திற்காக இந்த பிரச்சினையை எதிர்க்கட்சிகள் வேண்டுமென்றே அரசியலாக்கி வருவதாக பிரதமர் குறை கூறினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை கொண்டு வந்தவர்கள் தற்போது அது பற்றி கேள்வி எழுப்புவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் நீண்ட காலமாக தொடர்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு தமது அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளின் பயனாக அங்கு அமைதி ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதர பகுதிகளுக்கு இணையான வளர்ச்சியை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அடைந்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமது தலைமையிலான தற்போதைய அரசுதான் போடோ பிரிவினர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கண்டு அவர்களை சரணடைய செய்திருப்பதாக அவர் கூறினார் முன்னூற்றி எழுபதாவது அரசியல் சட்டப்பிரிவின் கீழ் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்ததன் மூலம் அந்த பகுதி மக்கள் மத்திய அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் இடஒதுக்கீட்டின் பயன்களை அடைந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் பிரிவினைவாதிகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட நிதியை கட்டுப்படுத்தியதுடன் மத்திய அரசு முதல் முறையாக ஊழல் தடுப்பு பிரிவை ஏற்படுத்தியதையும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் வசிக்கும் மக்களுக்காக மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரம் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கடிவரைகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती चाहे वो कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे केरल हो कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती மேலும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகளையும் பிரதமர் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார் மாநிலங்களவையில் பிரதமரின் உரையைத் தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் உரை மீதான தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது எனினும் காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சமாஜ்வாதி ஆகிய கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் பிரதமரின் உரையை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர் முன்னதாக மக்களவையிலும் எதிர்க்கட்சிகளின் இரட்டை நிலையை குறிப்பிட்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மக்கள் தொகை பதிவேடு குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டு அரசுக்கு எதிராக பொய் பிரச்சாரங்களை பரப்பி வருவதாக குறிப்பிட்டார் கடந்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சி கவனித்த மக்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முன்பிருந்ததை விடவும் கூடுதலான பலத்தை அளித்து பிஜேபியை வெற்றி பெறச் செய்ததாக அவர் கூறினாா்